தகப்பனே நல்ல தகப்பனே தகப்பனே நல்ல தகப்பனே Praise Lord and happy Father's Day. Well, I'm wishing you all will think of the love of your father. I know because I did the same. But now we are going to see the love of the Almighty Father, Jesus Christ, through our pastor, Reverend P. Shantakumar. Let's watch. In the Kale Veli Lama Kure, the Lord's name, 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 இன்றைக்கு விசேஷமாய் உலகம் முழுவதும் ஃபாதர்ஸ் டே என்று சொல்லி நம்முடைய தகப்பனையும் நம்முடைய அப்பா அம்மாரையும் கனப்படுத்துகிற நாளாய் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பெனியல் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அப்பாக்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் கத்தவங்களை ஆசிரியப்பாராக இந்த காலையில் இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் உங்கள் வீட்டு போக உங்கள் கை உங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் அப்பா இருப்பாருன்னா கொஞ்சம் ஷேக்கன் பண்ணி விஷ் பண்ணுங்க ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே டேடி லவ் யூ டேடி அப்படின்னு சொல்லி ஷேக்கன் பண்ணுங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் மாத்திரம் அதை ஷேக்கன் பண்ணுறது இல்லை ஹக் பண்ணி கிஸ் பண்ணி நீங்கள் உண்மையாய் அவரிடத்தில் அந்த அன்பை நீங்கள் செலுத்தும்படியாய் உங்களை அன்பை கேட்டுக்கொள்ளுங்க உண்மையான அந்த அன்போடு கூட நீங்கள் தினந்தோறும் உங்கள் தகப்பிடத்திலே பழகும்படியாய் அன்பான பிள்ளைகளுக்கு நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் கற்றவர்களை ஆஸ்வதிப்பாராக என் செய்திக்கு ஆதாரமாக ரோபருக்கு எழுதின நிறுவம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படியாய் அன்பாய் கேட்கிறேன் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அப்போசனாகிய பவுல் ரோமாபுரிக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் அந்தபடி அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு எல்லாருக்கும் 
ஒரு தகப்பன் உண்டு ஒருவேளை அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் இளம் பருவத்தில் இருக்கலாம் எப்படியோ ஆனால் ஒரு தகப்பனை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த தகப்பன் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த உலகத்திற்கு நாம் வந்தோம் அதற்கான கத்தரை துதிக்கிறேன் ஒருவேளை சில குடும்பங்களிலே சில பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் மனம் வருந்த வேண்டாம் நானும் என் சிறு வயதிலே என் தகப்பனை இழந்தவன் என்னுடைய தகப்பனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து நான் ஐந்தாம் வகுப்பு மன்னிக்கணும் ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது என் தகப்பனார் அவர் மறித்து போனார் என் குடும்பம் ஒரு மோசமான நிலைமையில இருந்த சூழ்நிலை அது நான் நேற்று கூட இந்த ஃபாதர்ஸ் டே என்று நினைத்து நான் இந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுது கடந்த ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் முன்பதாக யோசித்து பார்த்தால் எங்களுடைய குடும்பத்தின் நிலைமை மிக மோசமான நிலைமை எங்க அண்ணா ஒருத்தர் இருக்கிறார் எனக்கு அவருக்கு எங்க அப்பா இறக்கும் போது ஏழு வயசு எனக்கு அஞ்சு வயசு எனக்கு ஒரு தங்கச்சி உண்டு அந்த தங்கச்சிக்கு மூணு வயசு இன்னொரு சின்ன தங்கச்சி இருக்குது அந்த தங்கச்சி பிறக்கு வேலை எங்கள் அம்மா வயிற்றுல ஒம்பது மாதம் எங்கள் அப்பா இறந்து அடுத்த மாதம் தான் அது பறந்தது எங்கள் குடும்பத்துடைய நிலைமை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு ஊரும் எங்களுக்கு கிடையாது எங்கள் அப்பா ஒரு கூலி வேலை செய்தவர் திடீரென்று அவர் மறித்து போனார் குடும்பத்தினுடைய ஆணிவே அசைந்தது குடும்பத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய நபர் குடும்பத்திலிருந்து மறைந்து போனார் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை புலம்பலும் கூப்புரலும் கண்ணீரும் தான் எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்தது யோசிச்சு பாருங்க ஏழு வயசு ஒரு பையனுக்கு அஞ்சு வயசு ஒரு பையனுக்கு மூணு வயசு ஒரு குழந்தை நிறமாத கர்ப்பிணி எங்கள் அம்மா நிறமாச கர்ப்பிணி எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த இறுதி அடக்கு ஆராதனைக்கு வந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் எங்கள் அம்மாவை பார்த்து அழுதது எனக்கு சில ஞாபகங்கள் சில ஞாபகங்கள் மாத்திரம் உண்டு ஐயோ இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டானேன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் மாம்சீக தகப்பன் ஒருவேளை எங்களை விட்டு மறைந்து போயிருக்கலாம் வேதத்தில் ஒரு அழகான வசனம் உண்டு சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது திக்கச்ச பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் அவரே என்று சொல்லி திக்கச்ச பிள்ளைகள் நானும் என் குடும்பம் நானும் என் சகோதரும் என் சகோதரியும் திக்கச்சவர்களாக இந்த சென்னை பட்டணத்தில் இருந்தோம் திக்கச்சவர்கள் எங்களை உதவி செய்வதற்கு ஒருவரும் இல்லை சாப்பிடுற சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை சாப்பிடாடி கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது எங்களை பராமரிப்பதற்கு ஒருவரும் இல்லை ஆனால் திக்கச்ச பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு என் பரம தகப்பன் என்னை தகப்பனாய் எங்களுக்கு இம்மட்டுமே நடத்துகிற எங்கள் தகப்பனாய் அவர் வெளிப்பட்டார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜலமே ஓ அந்த பரம தகப்பன் எங்களை ஒரு குறைவில்லாமல் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்திருக்கிறேன் நான் நிறைய நேரங்களில் இப்படி யோசிச்சது உண்டு ஒருவேளை எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தார்னா நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நன்மையிலும் ஆசிர்வாதத்திலும் இருந்திருப்போமா என்பது எனக்கு தெரியலை தெரியாது ஆனால் என் பரம தகப்பன் எங்களை ஒரு குறைவில்லாமல் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்தார் அதுக்கான கற்றை துதிக்கிறேன் ஒருவேளை தகப்பனை இழந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நான் உங்களுக்கு ஆறுதலுக்காக சொல்கிறேன் ஆனால் தகப்பன் உங்களோடு கூட இருப்பது என்பது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் உங்களோடு கூட உங்கள் தகப்பன் இருப்பார் என்று சொன்னால் ஒருவேளை அவர் தூர பட்டணத்தில் இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வீட்டு அருகாமையில் இருக்கலாம் அல்லது உங்களோடு கூட இருக்கலாம் எப்படியோ தகப்பனோடு கூட இருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆசுவிக்கப்பட்டவர்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே ஏனால் வசனம் சொல்லுகிறது உன் தகப்பனையும் தாய் நீ கணப்பண்ணுவாயாக வெளிப்படுத்துகிறதையும் தகப்பன் எப்படி இருப்பானோ அதை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியும் வேதத்தில் அநேக வசனங்களை நாம் கோடிட்டு பார்க்க முடியும் ஒரு வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னால் உபாகபதி புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் உபாக ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போகிறது போல வருகிற 
is a forwarder avaru namakku munbadaga kadandu poi kondirukkar namakku oru maadhiri avar veikkar appa appdi sonnale pillaigalukku avarda maadhiri avar enna valiyila nadakkaralo andha valiyila dhaan pillai enna pannuvaanga nadapaan vedathila oru udharanathai naan ungalukku solren gavaninga aavaruga deva samudrathai adhigamai chevikkravana irundhan avanudaiya maganaakiya isaakkum thanakku nerukkum ulude deva samudrathai poi chevitta avanudaiya maganaagi yaakobum thanakku nerukkum varum ulude deva samudrathai poi chevitta appo enna artham oru chevikkira magan oru chevikkira oru thagappan avan cheva vaalkaiyil avan munnokki pogum ulude avanai paarthu kondirukkira pillaigalum appadipatta cheva vaalkaiyil avargal kadandu pogurargal adhe nadathile ஆபரகாம இன்னொரு காரியத்துக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் என்ன தெரியுமா தன் மனைவியை பார்த்து சொன்னா சாராலே உன்னிமித்து என்ன கொண்டு போடாத படிக்கு நீ என் சகோதரி என்று பட்டணங்கள் தோறும் சொல்லி வா அப்படின்னு சொன்னான் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த ஈசாக்கும் தான் மனைவியை பார்த்து சொல்றான் நீ ரொம்ப அழகுள்ளவ உன்னிமித்து என்ன கொண்டு போடாத படிக்கு நீ சகோதரி சொல்லி சொல்லி அப்பா என்ன சொல்ல சொன்னாரோ அதையே புள்ள சொல்ல சொல்லு அப்படிங்க சில நேரங்களில் அப்பா எப்படியும் பிள்ளையும் அப்படி தான் நீ அப்பா நல்லது பண்ண பிள்ளையும் நல்லது பண்ணும் அப்பா திருட்டுத்தனம் பண்ணால் பிள்ளையும் திருட்டுத்தனம் பண்ணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம் உண்டு அப்பா வெளியே போயிட்டு சிகரெட்ஸ் பிடிச்சிட்டு பாயிலில் சிக்லெட் போட்டு உள்ளே வந்துடுவார் உள்ளே பார்த்துனே இருந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்துக்க அவனும் வெளில போயிட்டு சிகரெட் பிடிச்சி சிக்லெட் போட்டு உள்ளே வந்துடுவார் அப்பா பார்க்குறாரு என்ன வாயில் சிக்லெட் இருக்குது காரணம் என்ன அப்பா போட்டார் சிக்லைட்டு இப்ப புள்ள போடுறான் சிக்லைட்டு எவனிங்க நான் சொல்றேன் எனக்கு அன்பான தகப்பன் மாறு நீ என்ன வழியாயும் பிள்ளை நடத்த விரும்புகிறாயோ நீ தான் அதை தீர்மானிக்க நீ எந்த வழியா போறையோ அந்த வழியா தான் உன் பிள்ளை வருவான் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க சில நேரங்கள்ல எவனிங்க கெட்ட சில பழக்க வழக்கங்கள் உலகத்துக்கு பிரியான காரியங்கள்லாம் இவர் செஞ்சுட்டு புள்ள மட்டும் செய்யக்கூடாது ராஜா எப்படி செய்யாமல் இருக்காது என்மான தேவஜனமே நீ முன்னே போகிறவர் தகப்பன் சொன்னால் நீ தான் முன்னாடி போறவர் உங்க குடும்பத்தை நீ தான் நடத்துறவர் உங்க குடும்பத்தை முன்னாடி நீங்க தான் போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா நான் சொல்றேன் எத்தனையோ நெருக்கத்தை எத்தனையோ கவலைகளை எத்தனையோ வேதனைகளை தாங்கிக் கொண்டு தகப்பன்மார் சில பேர் முன்னே அவர்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அடிச்சுவடுகளிலே நாம் நடக்க வேண்டும் கட்டுடை நாம் மயப்படுவதாக தகப்பனை பின்பற்றுகிற ஒரு நல்ல பிள்ளைகள் தகப்பன் கத்துடைய பாதையில தேவன் நியமித்த பாதையில அந்த அடிச்சுவடுகளை அவன் நடந்து போகும் பொழுது அவன் வழியாய் அவனுடைய பிள்ளைகளும் கடந்து வந்து ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் அலை லூயா வேதத்தினுடைய நீங்க வாசிக்கும் பொழுது யூத மேய்ப்பர்கள் அவர்கள் முன்னாக போவாங்களாம் ஆடுகள் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு நம்ம இந்தியாவில தான் மேய்ப்பர்கள் பின்னாடி வருவாங்க ஆடு முன்னாடி போவோம் ஆனா யூதனுடைய மேய்ப்பர்கள் முன்னாடி அவன் நடந்து போயிட்டே இருப்பான் பின்னாடி ஆடுகள் அவன் பின்பதாக நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் காரணம் ஏன் தெரியுமா அவன் முன்னாடி போகும் பொழுது காட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விலகுகள் வரும் பொழுது துஷ்ட மிருகங்கள் வரும் பொழுது அதை எதிர்த்து போராடி ஓ அந்த வழியை அவன் செப்பனிட்டு பின்னதாக வரக்கூடிய அந்த ஆடுகளுக்கு நல்ல பாதையை உண்டாக்கி நல்ல வசதி வாய்ப்புகளை சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொடுப்பதற்காக அந்த அந்த மேய்ப்பனவன் முன்பதாக போகிறான் அதுபோல அநேக குடும்பங்களை தகப்பன்மார் எத்தனையோ பாடுகளையும் எத்தனையோ வேதனைகளையும் எத்தனையோ துக்கங்களையும் சுமந்து கொண்டு தன் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்வை தர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் தன் பிரச்சனையை முதலாக சந்திக்கக்கூடிய நபராய் அவர் முன்பதாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் நமக்கு முன்னாக அவர் கடந்து போயிருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது இது ஒரு முன்னே நான் போய் எல்லா கோடநாளையும் செவையாக்குவேன் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு முன்பாக நமக்கு முன்னாடி அவர் எல்லாத்தையும் அவர் நமக்கு செஞ்சு முடிச்சிட்டார் என்று சொல்லி வாசிக்கும் ரெண்டாவது அன்புள்ளவன் ரெண்டாவது தகப்பனார் அப்பா எப்படிப்பட்டவங்க சொன்னா அன்புள்ளவர்கள் அவங்களுடைய அன்பு மாதிரி இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு அழகான ஒரு குறும் செய்தியை பார்த்தேன் 
தகப்புடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி கவனிங்க தாயினுடைய அன்பு கடற்கரை அலையை போன்றது சத்தை எழுப்பிட்டு தெரிஞ்சிடும் ஆனா தகப்பனுடைய அன்பு ஆழ்கடலை போன்றது ஆழ நிறைந்தது வெளில தெரியாது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அந்த அந்த குறும் வார்த்தைகள் தாயுடைய அன்பு கடற்கரை அலையை போன்றது அடிக்கடி காட்டிடும் வெள்ள சத்தம் போட்டு காட்டிடும் தெரிஞ்சிடும் ஆனா தகப்பனுடைய அன்பு ஆழ்கடலை போன்றது ஆழம் இருக்கும் வெளில தெரியாது அப்படியே அமைதியா தான் போயிட்டு இருக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அப்பா சில நேரங்கள்ல அவர் அந்த அந்த அன்பை காட்ட மாட்டார் வெளியே ஆனா உள்ள மனசுக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் உன்னை பத்தி எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஐயோ நீ ஒன்னுத்துக்கு உதவா தான் இருந்திருப்ப ஆனா உன்னை பத்தி இவ்வளவு சொல்லியிருப்பாரு என் உள்ள இப்படி படிப்பான் என் பொண்ணு இப்படி செய்யும் நீ ரசம் வச்சு கொடுத்தாலே கறி குழம்புன்னு சொல்லி பேசுற தகப்பன் மாதிரிலாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாம் ரசம்தான் வச்சிருப்பாங்க ஐயோ என் பொண்ணு என் பையன் அப்படின்னு சொல்லி பேசக்கூடிய அந்த அநேக தகப்பன் மார் உண்டு கவனிங்க அப்பா உடைய அன்பு அவ்வளவு பெரிய அன்பு வேதத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னால் உபாபதி புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வாசனம் சொல்லுகிறது இதோ உன் தேவனாகிய கர்த்தம் உண்மையில் அன்பு கூர்ந்தபடியினா அன்பு கூர்ந்தபடியினா நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டாம் வாசனம் சொல்லுகிறது தன் தகப்பன் தன் பிள்ளையை நேசிக்கிறது போல நேசிக்கிறது போல இதோ பரம தகப்பன் நம்மையில் அவர் அன்பு கொண்டிருக்கிறார் நம்மை நேசித்திருக்கிறார் அவருடைய அன்புக்கு இணையாக ஒன்றுமே கிடையாது எவனிங்க சில நேரங்களில் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய சில அப்பா அம்மாரெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் விகேசி செருப்பு தான் போடுவார் ஆனால் பிள்ளைக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லி செருப்பு வாங்கி கொடுப்பாங்க அப்பா சைக்கிளில் போவார் ஆனால் பிள்ளைக்கு வந்து வாங்கி கொடுப்பாரு பைக் வாங்கி கொடுப்பார் அப்பா வந்து வெளிப்படுத்தப்படுத்தல அம்மா அவருடைய அன்பு எல்லா விஷயத்திலும் வெளிப்படுறோம் வார்த்தையில் வெளிப்படுறோம் செய்கையில் வெளிப்படுறோம் அடிக்கடி வெளிப்படும் ஆனால் அப்பா அப்படி கிடையாது ஆழ்கடல் போன்றதில்ல எப்பயாவது வெளிப்படும் அந்த அன்பு உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு கவனிங்க அவர் அன்புள்ளவர் என்று சொல்லி தகப்பனை குறித்து நாம் இங்கே பேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கலை லூயா கலை லூயா தனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலனாலும் தான் பிள்ளைக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்ன்றது தான் தகப்பனுடைய அன்பு எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல பரவாயில்ல ஆனால் என் பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாம் கிடைச்சிடணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு உள்ளவர் தான் தகப்பனுடைய அன்பு ஈஸ் அ அஃபெக்ஷனட் மூன்றாவது ஈஸ் அ ட்ரஸ்டபுள் ஈஸ் ட்ரஸ்டபுள் நம்பிக்கைக்குரியவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் நீங்கள் சங்கீதங்களை புஸ்தகம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னால் கத்தரை நம்புகிறவன் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்துப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தரை நம்புகிறவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை நம்முடைய பரம தகப்பனை நம்புகிற பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் நீங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை கவனிங்க அப்பா எப்படிப்பட்டவர்னா நம்பிக்கைக்குரியவர் நம்ம அப்பா நம்பிக்கைக்குரியவர் அவர் ஒண்ணு நான் செய்வேன்னு சொன்னா செஞ்சிருவார் வேதத்தில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் கவனிங்க ஈசாக்கும் ஆபரகாமை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆபரகாம் பார்த்து சொல்றார் ஆபரகாமை மகனை கொண்டு வந்து பலி செலுத்து சொல்லு ஈசாக்கு வேத பண்டிதை சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ ஒரு இளம் பாலிம பருவத்தில் இருக்கிறார் சும்மா குழந்தைய கொண்டு போய் கையை காலை கட்டி பலி செலுத்த போட நல்லா வளர்ந்து பெருசாகி அண்டவரை பலி பொருள் எங்க பார்த்து சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஞானம் உள்ள வயசு தான் ஈசாக்கு இருக்கு அப்பேற்பட்ட வயது உள்ளவனை கொண்டு போய் அவனை கையை கட்டும் பொழுதும் காலை கட்டும் பொழுதும் நான் யோசிக்கிறேன் ஈசாத்துக்கு தான் அப்பா மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்ததுனால தான் அவன் கம்முன்னு இருந்தான் அவன் எந்த அவன் நினைச்சிருந்தான் ஏன்னா வயசாயிடுச்சு ஆபரகாமுக்கு நூறு வயசுக்கு மேல தட்டி விட்டு ஓடிட்டு இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க ஆனா அவனுக்கு தெரியும் எங்க அப்பா ஒரு நாள் எனக்கு தீங்கு செஞ்சிட மாட்டாரு 
ஒரு நாளை என்ன தீங்கு செஞ்சு எனக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டார் என்று சொல்லி தன் தகப்பன் மேல் வைத்த அந்த நம்பிக்கையினால அவன் கம்மன் இருக்கிறான் நான் சொல்றேன் உன் அப்பாவை நீ நம்பு உங்க அப்பா ஒரு நாள் உனக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டார் தீங்கு செய்ய விடவும் மாட்டார் அந்த பரம தகப்பன் ஒரு நாள் நமக்கு தீங்கு செய்ய விரும்புவதில்லை விடுவதில்லை அனுமதிப்பதில்லை அவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற பிள்ளைகளை அவர் ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை நான் சொல்றேன் நம்முடைய தகப்பன் அவர் சொன்னதை அவன் நிறைவேற்றுவார் அவர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுவதை நிறைவேற்றுவார் நீங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது அவரை நீங்கள் நம்பி இருக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு சொன்னதை கத்த நிறைவேற்ற அவர் உண்மையுள்ள தேவனா இருக்கிறார் நான்காவது சில நேரங்களில் அதை மறந்து கூட விடுவாங்க 
வீட்டுக்கு வந்து அது அஜயோ டேடிக்கு ரிசல்ட்லயே ஆனா அவரு தான் கஷ்டப்பட்டு உடச்சி சம்பாதிச்சு பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டோம் நிறைய நேரங்களை பாருங்களேன் கடைக்கு போனா அது ஆம்பளை பிள்ளையாட்டும் பொம்பளைய பிள்ளையாட்டும் ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு காஸ்ட்லியா எடுப்பாங்க ஆனா அப்பா என்ன எடுப்பாரு போய் தேடுவார் கம்மியா ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லி அதான் தகப்பனுடைய இல்லை அல்ல இல்லையா கத்து நான் மயப்படுவதாக கடின உழைப்பான் ஸோ ஈ ஃபார் அடுத்தது வாசிப்பீங்க அவர் நீதியாளருக்கு பயந்து அந்த கோதுமை கலத்து கலத்திலேயே அவன் அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த மீதியான நீ முறியடிப்ப உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே இப்போன்னு சொல்லி என் ஆண்டவர் கிதியோன உற்சாகப்படுத்தினார் பார்க்கலாம் கிதியோன்னு சொல்ற ஆண்டவரே என்னால முடியாது நான் விவசாயி நான் நான் கதிர இருக்கிறவன் நான் போய் எப்படி உத்தம் பண்ணுவேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட இப்போ உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்புறாரு வேதத்தில் நீங்க வாசிப்பீங்கன்னு சொன்ன யாத்திரா புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷம் பதினோரா வருஷத்தை நீங்க வாசிப்பீங்கன்னு சொன்னா மோசையை பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு மோசை சொல்ற ஆண்டு நான் மந்த நான் திக்குவேன் எனக்கு பேச தெரியாது ஆண்டு சொல்றாரு உனக்கு பேச முடியும் இப்போ உன்னால முடியும் யூ கேன் உன்னால முடியும் போ உன்னால முடியும் சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார் நான் சொல்றான் என் மந்த நான் வாங்க போறேன் என் விலவீனங்கள் இப்படி நிறைய நேரங்களில் பிள்ளைங்க தங்க பலவீனத்தை பார்ப்பாங்க அப்பா அவனுக்குள் இருக்கிற பலத்தை பார்ப்பார் என் பரமத்தை உனக்குள் இருக்கிற பலத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அலையில் ஊயா உன்னை உற்சாகப்படுத்துகிற ஆவியானவர் என்று சொல்லி வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் கடைசியாக உன்னை விடுவிக்கிறவர் ரோமருக்கு விருப்பம் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தை நீங்க வாசிப்பீங்க சொன்னா பாவத்திலிருந்து என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் ரத்தத்தினாலே நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் பாவத்திலிருந்து உன்னை நான் விடுவித்துக் கொண்டேன் என்று சொல்லி வேற வாசிக்கிறேன் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே என் பரம தகப்ப நம்மளை பாவத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலை ஆகுகிறவர் உன்னை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தேவ என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே சாபத்திலிருந்து வியாதியிலிருந்து நெருக்கத்திலிருந்து இக்கட்டிலிருந்து போராட்டங்களிலிருந்து விடுவிக்கிறவர் தான் என் பரம தகப்பன் நான் சொல்றேன் கண்மான தேவ ஜனமே உனக்கு வரக்கூடிய நெருக்கத்திலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வரவர் யாருன்னா உங்க அப்பாவா தான் நீ பர்சனல் அவர்கிட்ட போ உன்னை பிரச்சனையை ஷேர் பண்ணு இதான் என் பிரச்சனைன்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட ஷேர் பண்ண பழகு உங்க அப்பா உன்னை அழக அந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே கொண்டு வருவார் இளைய குமாரன் தன் தகப்பனுக்கு விரோதமாய் பேசினவர் ஒரு நாள் தூர தேசத்துக்கு போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்தவர் தவிட்டு வண்டி சாப்பிடக்கூட தவிட்டினாலே தன் பசி ஆற்ற நினைத்தவன் அவன் புத்தகத்திலே இப்பொழுது யோசிக்கிறான் ஐயோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் முடிவு இந்த நெருக்கத்திலிருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய நபர் யாருன்னு சொல்ல என் சகோதரன் அல்ல என் தகப்பன் என் தகப்பனத்திற்கு நான் போவேன் என்று சொல்லி அவன் அப்பா கிட்ட ஓடி இருந்தான் நான் சொல்றேன் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே உன் தகப்பும் உன் பிரச்சனையிலிருந்து உன்னை வெளியே கொண்டு வர முடியும் உங்க வீட்டுல ரொம்ப அப்படியே மதிப்பு இல்லாம நீங்க நடத்துறீங்களே சில பேர் அவர் வந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டா நாலு வார்த்தை கொடுக்குறது எடுத்து எடுத்து பேசுறது நான் சொல்றேன் அந்த தகப்பன் உன்னை விடுவிக்கக்கூடியவர் அலையில் ஓயா என் பரம தகப்பன் உன்னை விடுதலையாகுமா நம்முடைய அப்பாவையும் பரம தகப்பனையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பைபிள் இருக்கக்கூடிய அப்பாவோட எல்லாம் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கிறேன் நகர்மான தேவ ஜனமே and he is a redeemer என்று சொல்லி 
நாம் பார்க்கிறோம் என கண்மான தேவ ஜனமே அவர் நமக்கு முன்னோக்கி செல்லுகிறவர் நமக்கு முன்பாக செல்லுகிறவர் நம் மேல் அன்புள்ளவர் நாம் நம்பிக்கைக்குரியவர் அவனுடைய கடின உழைப்பாளி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறவர் நம்மை விடுவிக்கிறவர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்புள்ள தகப்பனை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் நம் வீடுகளில் இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தினுடைய பரம தகப்பன் நமக்கு இருக்கிறார் அந்த தேவனை நோக்கி நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் கண்களை மூடி இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள நல்ல தகப்பனை அருமையான இந்த காலைகளிலும் கூட அண்டவரே இந்த ஃபாதர்ஸ் டேல அண்டவரே நீ எப்படிப்பட்ட தேவன் என்று சொல்லியும் தகப்பனுடைய குணங்கள் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த காலைகளை தியானிக்க நீர் பாராட்டினுடைய அன்புக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே தகப்பன் மார் முன்பதாக செல்லுகிறவர்கள் தகப்பன் மார் அன்புள்ளவர்கள் தகப்பன் மார் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் தகப்பன் மார் கடின உழைப்பாளிகள் தகப்பன் மார் உற்சாகப்படுத்துகிறவர்கள் தகப்பன் மார் விடுவிக்கிறவர்கள் அன்றுவரே இந்த காலைகளிலும் கூட இந்த ஆறு விதமான ஆசிர்வாதத்துக்குரியவர்களாய் எங்க பெரியல் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தகப்பன் மார்களை கத்தனை மாற பண்ணுவீராக இந்த ஆறு விதமான ஆசிர்வாதமாக மாறட்டும் விசேஷமாய் தகப்பன் இல்லாத என்னை போன்ற பிள்ளைகள் அன்றுவரே நீர் எங்களுக்கு பரம தகப்பனாய் நீர் இருந்து கொண்டிருக்கு பரம தகப்பனே எங்கள் முழுவனியல் குடும்பத்திற்கும் அன்றுவரே தகப்பனுக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாய் நீர் எங்களுக்கு தகப்பனாய் வெளிப்படுகிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி அப்பா நீர் எங்களுக்கு முன்னோக்கி எங்களுக்கு முன்பதாக நீ சென்று கொண்டிருக்கிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி அன்றுவரே எங்கள் மேல் நீர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி இதோ அன்றுவரே எங்கள் நம்பிக்கை கூறியவராய் இருக்கிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி எங்களுக்காக நீ அன்றுவர கடினமானவற்றை ஏற்றுக்கொண்டபடியால உங்களுக்கு நன்றி எங்களை எப்போதும் உற்சாகப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி எங்களை நீர் விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால உங்களுக்கு நன்றி அன்றுவரே இப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை நீர் எங்களுக்காக நீர் அன்றுவரே வைத்திருக்கிறதுக்காக நாங்கள் போய் துதிக்கிறோம் உடைய நாமத்தினாலே இந்த வார்த்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கத்த நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கத்த நீர் ஆசிர்வதியும் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நெருக்கங்களில் உடைய பிள்ளைகளை கத்த வெளியே கொண்டு வார் இந்த போராட்டங்களிலிருந்து கத்த வெளியே கொண்டு வார் எங்க தேசத்தில் சமாதானத்தை கத்த கட்டளையிடும் இந்த கொள்ளை வியாதிக தேசத்தை விட்டு மறைந்து போகட்டும் அன்றுவரை இதற்கு முடிவு நீர் மாத்திரமே ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடியவர் நீர் மாத்திரமே தகப்பனே பரம தகப்பனே உங்களை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் நல்லவைகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கிற என் தேவன் உடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையானவைகளை கத்தனை கட்டளைபடி அனுப்பிச்சு விற்கிறேன் நன்மையானவைகளை உடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்டளை கட்டளைவீராக மக்கள் நன்றி அன்றுவரே பரம தகப்பன் எங்களுக்கு வெளிப்பட்டு அன்று தேவையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நன்மைகளை கத்த கொடுத்து விடுவிக்க வேண்டிய காரியத்தில் இருந்து கத்தர் விடுவித்து அன்பு செலுத்த வேண்டிய காரியத்தை கத்தர் அன்பு செலுத்தி அன்றுவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்பே கடந்து சென்று எதை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியோ அதை கத்தனை ஆயத்தப்படுத்தி உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தனை ஆசீர்வதிக்கும்படியான சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறேன் உடைய கருவம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் ஆசிர்வதி இந்த வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அன்றுவரை தகப்பனுக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் உண்டு வேண்டும் நாமத்தை மேம்படுத்தும் ஏசி கிறிஸ்துவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே நாமே நாமே கத்தர் உங்களை ஆசிரியத்து உங்களை காக்க கடவுள் கத்த தமிழ் முகத்தில் பிரகாசிக்கும் உங்களுடைய கிருமையா இருக்க கடவுள் கத்த தமிழ் முகத்தை பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவுள் என்பதே பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து மலமும் கிருவையும் பரிசுத்தாவுடைய அன்பும் ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலமும் நம்ம நேரோடு இருப்பதாக யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே ஆமே ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே காட் பிளஸ்